പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലിലുയ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു പ്രഭാതം കൂടെ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലവും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്നലെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ മെസ്സേജിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പണ്ട് മുതൽ ആ വേറെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ആ വിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലവും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്ത നമ്മുടെ സർവശക്തനായ കർത്താവിന് നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം രാത്രി തന്ന ഉറക്കത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയാം പകൽക്കാലം കർത്താവ് പരിപാലിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ഹാലലുയ സ്തോത്രം 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 എത്ര നല്ല ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എത്ര നല്ല ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ വലിയ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നല്ലോ അവനെ അവൻ രാവിലും പകലിലും ഒക്കെയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അമേൻ മാറ്റമില്ലാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എപ്പോഴും കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവർ പോലീസ് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും വേദനയായാലും പ്രയാസമായാലും പ്രശ്നങ്ങളായാലും ഏത് സമയത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈ പ്രഭാതി ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനൊരു ഹൃദയം കർത്താവ് നമുക്ക് തരട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ പ്രഭാതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ജൂലൈ ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ക്ഷണിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വേദനകളെ കർത്താവ് ശമിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ദൈവിക പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വലിയ ഇടപെടൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അത്ഭുതകരമാകുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നടത്തട്ടെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഈ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി പ്രഭാതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തിയ വഴികൾക്കും വിധങ്ങൾക്കും പരിപാലിച്ച വിധങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദൈവമില്ല അങ്ങേ പോലും വലിയ ദൈവമില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മതിയായവനാകിയാൽ സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് അതിവേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ എല്ലാ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസിനെയും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കണം ദൈവിക കരം ഇടപെടുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എല്ലാ ആർത്രൈറ്റിസുകളും സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരം ഇന്ന് പകൽ കാൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ കാൽ മുട്ടുകളിൽ ചലിച്ച് ദൈവിക വിടുതലിനെ അയക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമതി സൗഖ്യമാകട്ടെ ആരോഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഈ പകൽ കാലം നിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും പകൽ മേഘസ്തം രാത്രി അജ്ഞതകളുമായി നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ നീരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആശീർവദിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ആമീൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് കാൽമുട്ടൻ വേദനയായിട്ടിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ കാലം സൗഖ്യമായതിനായി സ്തോത്രം ഇന്നലെ പകൽ കാലം ഒരു സഹോദരന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രഭാത പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിടക്ക ആ കിടപ്പായിരുന്ന വ്യക്തി അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ കരം ചലിക്കുകയും എഴുതേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായി അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനും പ്രാർത്ഥിക്ക
ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് അവൻ്റെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദാവിദ് പറയുക ഒരു ഭയമല്ല ദാവിദിന് പല ഭയങ്ങളുണ്ടായത് ഓ ആ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ദാവിദിനെ വിടുവിച്ചു ഇന്ന് മകൾ കാലവും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു ഭയമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ഭയമാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോണ് ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ കേട്ടാണ്ട് സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാ ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേയിലെ ചർച്ചിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ സാറ്റർഡേ മീറ്റിംഗിലെ മെസ്സേജ് കേട്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നറിയ സകല ഭയങ്ങൾ ഒരു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഭയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ ഭയമുണ്ട് രോഗ ഭയമുണ്ട് ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട് അവൻ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട് അവൻ പിശാചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ രോഗ ഭയമുണ്ട് ആയുസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട് തലമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട് അവൻ എന്ന് വേണ്ട പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്നാൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുക ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ദൈവം സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും ഒരു ഭയത്തിൽ നിന്നല്ല സകല ഭയത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അവൻ നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം വേഗത്തിൽ പറയാം കമ്പി വാചകങ്ങളിൽ പറയാം ഒന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ആ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കോണം അവൻ നമ്മുടെ നോട്ടം ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് പത്രോസ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ഇറങ്ങി പത്രോസ് വെ ഭയപ്പെടാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നടന്നു എന്നാൽ പത്രോസ് തിരമാലകളെ നോക്കിയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തു നിന്ന് പത്രോസിൻ്റെ മുഖം മാറിപ്പോയി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാൻ ഇട വന്നു രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ രണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം എപ്പോഴും സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണം ആ നമുക്കൊരു കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ അത്യുന്നത എൻ്റെ മറവിലാണ് വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം ഒരു നാളും നിന്നെ കൈവിടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഏത് സമയത്ത് എത്ര പ്രതി സന്ധിയുടെ നടുവിലും എത്ര പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലും എത്ര വേദനകളുടെ നടുവിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ആ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭയം നമ്മൾ ഒന്ന് മാറിപ്പോകാനിട വരും കേട്ടോ അപ്പം വചനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തോണം രണ്ട് സാന്നിധ്യ ബോധ്യത്തോടെ ജീവിച്ചോണം സാന്നിധ്യ ബോധത്തോടെ ജീവിച്ചോണം എപ്പോഴും ആ തിരു സാന്നിധ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കാമെങ്കിൽ ശത്രു നമ്മളെ ജയിക്കത്തില്ല ശത്രു നമ്മളെ തുടത്തില്ല ശത്രു നമ്മളെ തകർത്ത് കളയത്തില്ല ശത്രു നമ്മളെ ഓടിച്ചു കളയുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സാന്നിധ്യ ബോധം വേണം സാന്നിധ്യം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ വെള്ളി ശനിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ഭൂതശക്തികൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ദൈവപൈതലിനെ കൊണ്ടിട്ടാലും അവൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്നാന്നറിയാമോ അവൻ സാന്നിധ്യത്തിനകത്താ നിൽക്കുന്നത് പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ച യേശുവിൻ്റെ കൈകളിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ട നീ വിളിച്ചപേക്ഷ ഭയമുണ്ടോ കർത്താവേ എനിക്ക് ഇന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരു ഭാരമുണ്ട് ഒരു ഭയമുണ്ടെന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ മാറൂ ചേർന്നങ്ങ് ഇരുന്നോളൂ കൊച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പറയത്തില്ല പപ്പ പട്ടി കടിക്കാൻ വരുന്നു എനിക്ക് പട്ടിയെ പേടിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മളെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അത് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടണ്ട കർത്താവ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് താവിത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കും പറയാം ഞാൻ ഹോവെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അവനെന്നെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പകൽക്കാലം എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും കർത്താവ് പുറത്താക്കിയതിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നിങ്ങളെ പകൽക്കാലം കൂടുതൽ ശക്തിപ